Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket a Kennedy Prearchitektúra térlaborjában. Ma is építeni fogunk valamit, barátunkkal, Bognára Mária pedagógussal, én pedig Cseh András vagyok. A mai napnak mekkora egy bokor címet adtuk? Ez a kérdés, ez triviálisnak tűhet, ránézünk kicsi, közepes, nagy, de mi szeretnénk nagyon pontosan megtudni, hogy mekkora is egy választott bokor, növény, és ebből egy csomó mindent megtanulni. Úgyhogy az első feladat, hogy mindenki keressen egy bokrot, egy növényt, amit viszont ö, tudja, hogy utána építése fogunk használni. <kül> mi itt pár ház tövéből kinövő ö, növényt választottunk és hoztunk, úgyhogy el is kezdjük a feladatokat. És az első feladat az az, hogyha megvan a növényetek, hogy állítsátok, egy lapra, lap elé, amit falra fölragasztotok. És utána ezt fogjuk körbe rajzolni. Ehhez nem lesz egyelőre más a szükségetek, csak arra a lapra, köszönöm, néhány torra, és egy lámpára, ami megvilágítja. Ami nézd léci az árnyékát, de közben azért nézzük, hogy majd ti is látjátok, hogy nem is olyan egyszerű, mert az árnyékot kitakarjátok, a szárát is? A szárát is, mindent, minden apró részletet. Nem baj, hogyha egy kicsit elmozdul, de akkor is próbáljunk meg minden apró részletet lekövetni. És ahol látjátok, hogy testtel kitakarjátok, akkor menjetek egy kicsit odébb. Igazából most két nevét is rajzoltunk, hogy lássuk majd a különbséget a kettő között, és hogyha levesszük egy pillanatra, akkor meg tudjuk nézni, hogy igazából ez ennek a két növénynek a vetülete. Innentől kezdve ezt egyébként akár így is hagyhatjátok, de hogyha valakinek van kedve megfigyelni egy-egy levele, és akkor elkezdeni rárajzolni, akkor kvázi a növénynek a homlokzatát fogjátok kapni. Ezt nagyon jól lehet alkalmazni a matematika órán, ugye? Tehát, hogy... Szerintem abszolút, tehát a mostféle vetítést azt ezzel meg lehet tanulni, tanítani. Most visszateszem, mert szeretjük, hogyha itt van ez a növény, de nem az egészet, mert akkor rá is térjünk a feladatnak a második részére, amikor megpróbáljuk valóban megvizsgálni, hogy mekkora is ez a bokor. Ugye, hogy mérünk? Amikor kint a természetben mérjük, akkor tudjuk úgy mérni, hogy öllel, arasszal, ezekkel a mértékegységekkel, szerintem itt is érdemes, mit használunk még így. Te tudod, mekkora az araszod? Akkora, az a, az a nagy arasz. Az enyém az 22 centi, én ezt elég sokat használom, hogyha mérni kell valami, úgyhogy ezt érdemes, hogy ő, tudjátok, hogy a kis araszotok, nagy araszotok mekkora, mérjétek meg, és akkor bármikor a kezetekben lesz igazából egy szóstok. De a természetben mondjuk úgy, hogy hány méter egy bokor, vagy hány négyzetméter, azt már sokkal nehezebb megválaszolni, és mi most erre teszünk kísérletet. Szétszedjük úgy a bokrot, vagy növényt, amit választottatok, hogy az alkotó elemeknek a geometriája szerint. Úgyhogy az ágakat, látjátok már elkezdtünk ezt csinálni, majd látjátok, hogyha valaki tényleg egy egész bokrot szétszed, akkor azt ahhoz elég nagy felületre van szükség. Egyébként másra most itt nincsen, csak arra, hogy a leveleket szépen felületszerűen ki tudjátok teríteni, az ágakat pedig sorba rendezve. És hogyha így megvagytok, akkor egyből két kérdésre, a leveleknek a felületére és az ágaknak a hosszára választ is tudunk kapni. Ez szerintem azért szuper, mert mondjuk ha a levelek felületét tudjuk, akkor abból már lehet például számolni, hogy, hogy mennyi széndiokszidot köt meg, tehát mekkora lélegző felülete, és, és mondjuk akár összehasonlítani egy autónak a kibocsátásával. Tehát hirtelen egy kis, közepes vagy nagy növényt is már relációba tudunk hozni. Úgyhogy mérjük is meg. Fog meg a végén. Vonalzóval is tudjátok mérni, nem kell feltétlenül ilyen 70 cm és akkor hosszában meg 140. Most egy 70x140-es levélfelületet kínáltunk. Ezt mindenkire rábízom, most nem számolom ki számológéppel, hogy, hogy az mennyi. 
<kül> és akkor itt meg ugyanaz a 140-re terítettük ki, számoljuk meg, hogy hány sor. Légy szíves. 21. 21, akkor az pedig 140 szer 21, és gondoljátok bele, hogy, hogy az már tudjuk, hogy a 140 nagyobb, tehát hogy ez 30 méternél is hosszabb, és képzeljétek el, amikor egy-egy átlagos bodzabokrot mondjuk szétszedünk, ez kilométernél is hosszabb lehet a, a szára, az utolsó, amit pontosan mértünk, és az ilyen pici szárakat is hozzámértük, az 1768 méter volt. És a szoba terítettétek ki? Hát azt egy nagyobb szobába, és akkor azt nem asztalra tettük, hanem a szobában félretoltuk a bútorokat, és nagyon sűrűn fektettük le, faltól falig. De nagyon szép volt, meg nagyon jó volt közte járkálni, hogy ne menjen szép. És úgy csináltatok, hogy minden gyerkőznek volt egy ága, vagy csoportban oldották meg ezeket a feladatokat? kisebben, nagyobbba? Hát úgy volt, hogy, hogy kisebb csoportokra oszlottak, és akkor minden csoport kapott egy nagy ágat, és azt ők maguk szétszették, és akkor a levelet is két-három gyerkőc egy felületet terített, és a mellette levő felületet pedig a többiek, de figyeltünk arra, hogy ezek összeérjenek. Tehát egy nagy egész lett a vége. Egy nagy egész lett a vége. Szerintem ebben az a jó, hogy, hogy ezt lehet végül is egyedül is csinálni a feladatot, Páron, de akár egy nagy csoportot is, csak tényleg szerintem fontos, hogy akkor tudjuk igazán jól egyben érzékelni, hogyha egy, egy egészé terítjük a végén. <kül> És akkor meg is mértük, hogyha még térfogatot tudtok mérni bogyókkal, terméssel, akkor még az is izgalmas. És persze, hogyha valaki meg mondjuk gyökerestől szed ki egy, egy növényt, akkor a gyökérrel ugyanígy ezeket el lehet játszani, ha sok türelmetek van, akkor még akár a hajszál gyökerekkel is. És akkor most térnénk át arra, hogy a természetiből az épített környezetbe való váltás az, az mitől is áll, mit tudunk tanulni a természettől, és mi az, amit teljesen máshogy kezelünk építészként. Mert <kül> ugye a, a két haj, hajlék, amit ö, kezdetben épített az ember, az a barlang és a sátor volt. Ugye a barlang az inkább talált, a sátor viszont szerkesztett, ezek inkább sátorszerű szerkezetek, és, ö, és ott nagyon sokat próbáltunk tanulni a, a, a fáktól. Az építéshez, amire szükségetek van, az pedig ö, cérna, hogyha nagyobb ágakból építetek, akkor egy kis párga, úgyhogy nekünk van itt pár cérna. Hogyha nagyon vigyázni akartok a környezetre, mert azért a cérnának az előállítása se semmi, az is energiába kerül, akkor akár hosszabb füveket is szedhettek, amik újra nőnek viszonylag gyorsan, és ezekkel is kötözhettek. Próbáljuk meg vágás nélkül, és próbáljuk meg az összes alkotó elemét felhasználni. Most nem ígérjük, hogy az összes ágat itt felfogjuk, de megmutatjuk, hogy milyen kis ágakat is. De az ágakon kívül a leveleket is? A leveleket a végén purkolatként rá lehet rakni, mint ahogy építünk egy csontvázat, ahogy egy fának is van törzse, az ágrendszer, és a levelek azok, amik egy felületet alkotnak. Igazából létrehozunk egy teret ezzel a kvázi fából épült csontvázzal, és utána, mint egy bőrt ráteszünk, ahogy a háznak is van egy külső burka, ráteszünk a leveleket. Na, készen állsz? Igen. <laughs> Szuper! Akkor kötni szeretnél, vagy tartani? Tartok, tartok. Tartani. Tartani. Jó, akkor én elkezdem. És akkor a kötözésnél arra érdemes figyelni, hogy jellemzően két ágat kötünk össze egyszerre, és inkább majd utána kötjük oda a harmadikat. És jó mind a két irányba párszor megtekerni. Nem is kell, hogyha tartod, akkor nem kell. Az zavaró? Nem zavaró, majd lekövetem. De hogyha két irányból átkötjük, akkor masszív lesz, és akkor nem fog szétcsúszni, és ilyenkor meg még megtekerjük a végén, meghúzzuk. Közben látjátok, hogy mi azért építettünk kisebb, nagyobb darabokat már, egy előre ebből a 
bokorból, mint egy főzős műsorból, kicsit a félkész ételeket előkészítve. Aztán persze, hogyha ezt komolyabban akarjátok űzni, akkor nézzetek utána a csomóknak, hogy az elején, amikor rátesztek egy célnát egy darab ágra, akkor az érdemes szorító nyolcassal. Szerintem ez jó. A szorító nyolcas ez egy olyan csomó, amit ha ráfúzunk az ág végére, akkor lesz egy szabad vége, meg egy hosszú, amivel tudunk kötözni, de ez nem mozog. Nem mozog el, tehát innentől kezdve ez az egy, ez már ö, fix, és akkor mondjuk most az elején kötünk onnan két irányba. Szuper, és akkor ami a fix vége volt, arra meg egy egyszerű kettőst, ennek is utána lehet nézni, és akkor itt szépen alakul. Tegyük még azt is be. Egyébként ezt a feladatsort, ezt csináljuk nem csak gyerekekkel, hanem pedagógusokkal, sőt, pszichológusokkal, például a román pszichológus képzésnek ez a része lett, illetve mindenkivel, aki szeretne egy kicsit az épített környezettel megismerkedni. És azt ajánlom, hogyha kihívásra vágytok, hogy egy nagyobb bokrot választhatok, és ne csak arra figyeljetek, hogy a magasságát elérjétek, hanem az is meglegyen, ezt is akkor szorító nyolcassal, hanem az is meglegyen, hogy egy vagy két ember bele tudjon bújni. Tehát kicsit már tényleg ezt a gumbiszerű sátorépítést lehet akár ebben az egyszerű feladatban gyakorolni, megélni. De azért is ez a feladatsor, mert nagyon sok tantárgyhoz hozzá kapcsolható. Tehát, hogy ha csak egy feladatot viszek be egy órára, akkor is nagyon sok mindent végre tudok vele hajtani. Matematika órán, környezetismeretem, biológián, akár magyar órán, történelem órán, ugye, ahogy említetted, megnézhetjük, hogy a régedi korokban mivel is dolgoztak, akár egy házépítésnél, vagy a helyépítésnél. Szóval tényleg nagyon sok színű és sok létű. Ami nagyon-nagyon tetszik benne az, hogy természetes anyagokat használunk, és tényleg minden érzékszervünkre hat. Uh -huh. És te azt is el tudod képzelni, hogy mondjuk ez egy ilyen egynapos feladat akkor, de különböző tantárgyak során csináljuk? Igen, el tudom képzelni. Ezt is, nem csak egy napos, tehát akár egy téma napra is lehet, illetve természetesen téma hétre is, vagy egy távoli téma is lehet. Aha. Hát azt el tudom képzelni, hogy... Induljunk el valahogy fölfele. Most ez egyelőre elég organikusan alakul, de szerintem ti is bátran kísérletezzetek. Most én is építészként szokom azt, hogy nem terv szerint építek, hanem csak haladunk. És az nehéz? Neked, mint építésznek? Hát, már hozzászoktam ahhoz, hogy, hogy nagyjából tudom a következő lépést. Én meg azért szeretem ezeket a feladatokat, és egyébként ezért csináljuk építész hallgatókkal, vagy pedagógus hallgatókkal is, mert kicsit ezt a kontrollt, ezt segít elengedni, feloldani. Én mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a, a következő bokor, vagy következő bokor feldolgozás. Igen, azt látjuk, hogy ez így nem fog megállni, mert eldől, úgyhogy ezt kössük össze valamivel. Nagyobb. Egy nagyobbal. Aha, hát közepes, tökéletes. Mondjuk, ha így átkötünk, akkor megnézzük, hogy akkor mit tud. Ez olyan lesz, mint egy térbeli papírsárkány most egyenlőre. Tehát nagyon jó a kreativitás fejlesztésére. Tényleg mit lát bele? Mit talál ki? hogyan rakja össze, hogyan valósítja meg, tehát teljesen jó ezekre is. Igen, én azt szeretem, hogyha az eredeti verzió, amikor, amit tényleg nem otthon, hanem táborokban csináltunk, sok gyerekkel, nagy bokorral, abban még az is nagyon izgalmas volt, hogy például a, a fenntarthatóság úgy is előjött, hogy, hogy mennyit szállíthatunk anyagokat. És ez innentől kezdve akár egy családra vonatkozóan, akár az élelmiszerbeszerzésre vonatkozóan, de hogy itt természetesen most építőanyagra vonatkozóan ö, a kérdés, ami egy jó, nehéz bokornál, az átéli a csapat, hogy nem mindegy, hogy az 100 métert cipeljük, vagy 500 métert. 
a kedvenc történetem ezzel, amikor az egyik csoport kitalálta, hogy nagyot kellett volna kerülni egy hídon át, hogy az őseink biztos nem így csinálták volna, hanem, hanem hogy hát a bokora fa az úszik a vízen. Hanem, hogy akkor húzunk át egy kötelet, egy valaki úszon át, és akkor um, húzzuk át a, a vízen ezt a bokrot. Úgyhogy azóta tudom, hogy gyerektávolról mindig tisztességes alsógatjába kell menni, mert hát persze akkor hosszú madza mindig van nálunk, és akkor ezt így oldottuk meg. De nekem nagyon nagy öröm volt, hogy menet közben ők maguk ő, már reflektáltak arra, hogy, hogy az energiatudatosság jegyében máshogy kéne megoldani a feladatot. Meg ahogy mondtad, az életre nevel, tehát olyan tudást szereznek, amit a hétköznapokban alkalmazni tudnak. És ez nagyon-nagyon fontos. Na lássuk. Szóval. És akkor például, hogyha van valamiféle ilyen szerkezetünk, akkor jönnek a nagyobb izgalmak, mert ugye amíg van anyagunk, addig építünk, hogy akkor ezt, most szerintem ezt kötözte, én tartom. Ja. Hogy akkor fejlesztjük tovább, ami eddig volt, és építünk tovább. Szerintem, hogyha itt átkötöd, az szuper. Uh -huh. <kül> És nagyon természetessé válik szerintem építés közben a, a csapatmunka. Tehát, hogy nekem az, az egy fontos tapasztalat, hogy, hogy a csapatmunkát néha nehéz is, nem is ez, hogy meggyőzni a, bárkit, aki akár gyereket, akár felnőttet, aki így dolgozna, hanem, hanem hogy, hogyha az nem egy organikusan kialakuló követelmény, akkor Valahogy nehezen maradunk benne, de itt most is látjuk, hogy még néha ketten is kevesek vagyunk, hogy tartani meg, megkötözni. Úgyhogy ebből nagyon jó, itt az egyik képen láttátok is mögöttünk, hogy nagyon sokan odaférnek, és többen tartják, többen kötözik, és úgy épül magasra ez a hát, torony, vagy bungi, vagy szélesre, minden esetre használjuk a, az építő elemeket hozzá. Meg fog állni? Uh -huh. Meg. Szuper. Na és akkor látjátok, hogy ezt is a sok piciből csináltunk egy kisebb építő elemet, és akkor azzal mentünk tovább. Persze a nagy vázat, azt pedig a, a legnagyobb abból összerakjuk. Tehát, hogy biztos, hogy következőnek lehetne valami, valami igazi hosszabbítást. Ö, a végén szoktunk olyat játszani, hogy az ilyen hosszútól magasabb marad. Nem kell mindig vágni új kötelet, látjátok most ami is ö, használja a lelógó macagokat még. Akkor mindjárt oda kötünk egy párat fűvel is, hogy meglássuk. Fűvel úgy tudtok jól kötözni, hogyha még egy kell, mert hogy csak egy helyen kötjük meg, akkor lefordul. Ö, hogyha hármat összefontok, akkor az már egy egészen erős madzakszerűvé válik, és akkor azzal, azzal lehet kötözni. De ha ilyen nagyobbakat találtok, akkor egy nagyobb szállal, meg csak sokszor áttekerítek, és akkor úgy is megtart. Egyszer csináltuk ezt úgy, ezt a feladatot, hogy a gyerekek annyira ragaszkodtak hozzá, hogy semmiférét ne hagyjunk ott. Azt nem is bennépítettük meg, bevittük a bokra, de aztán kinépítettünk, hogy egy teljes napot rászántak az előkészületekben a fonásra, és fűből fontak ö, maguknak ö, köteleket, és akkor, vagy madzagokat, és azzal kötöztük az egészet, úgyhogy amikor összeroskadt, akkor ugyanúgy visszakerült a természetbe, mint egyébként, ö, hogyha nem szedtük volna össze ezeket az anyagokat. Na, még hozzá kötünk egyet fűvel? Próbáljuk meg. Akkor válaszál egyet. Jó. Azt a picit, az valami támasznak lenne jó, tehát ha mondjuk oda, oda kötjük, meg ide a szárához, akkor azt ott jól fogja tartani. Na, ez most mi is izgulunk, hogy mennyire marad friss még ez a fű, de reméljük, hogy még tudunk vele kötözni. 
Bocsánat. Igen, és egymás személyre is vigyázzatok, jobban, Igen. mint ahogy én most tettem. Elvarjuk, és akkor tovább nem kell rettegned. Jó? Szuper. Szuper. A másik végét azt meg akkor egy rendes fűszállal, nem szárral. Igen. Itt vigyázzatok, mert a fűszer az szakad, amikor csomózzátok, úgyhogy ott óvatosabban, de egyébként nagyon jól tart. És nagyon jó ez a fűszer arra, hogy megfújjuk, és akkor hangot ez. Tehát a két tegyek közé fogod, akkor Muti. lehet egy csipod is. Hát ez nem biztos, hogy nekem sikerül. <gül> jó, mindjárt. mindjárt megnézzük, csak elvarjuk a végét. Jó. És ugye, amire még figyelnetek kell, hogy lehet, hogy fönt pont jól áll, de hogy végig stabil legyen és egyensúlyban, most biztos, hogy felén kéne tovább építeni, mert egy kicsit elkezdett arra billenni az egyensúlya, de így építünk tovább, Ö, egészen addig, amíg az összes pici elem rá nem kerül. És vannak nagyon pici elemek. A nagyon pici elemeket meg be tudjátok fűzni szépen. Tehát, hogyha egy párat már próbálunk, akkor ahol több szál van, közéjük be tudjátok fűzni, és igazából szinte levélszerűen már felület, felületté fognak válni. És a leveleket pedig, ahogy beszéltük, vagy lyukasztva, vagy befeszítve, rákötözve, esetleg már ott ragasztva, még lehet építeni tovább. Igen, és a viszinte szállagó függőlegeseket fűzünk, akkor erre szinte egy kerítés. Hoppá! Erre még nem is gondoltam, ilyet még nem csináltunk. Úgyhogy mindenki kísérletezzen vele, hogy hogy lehet minél több elemet felhasználni, és így lesz minél komplexebb ez az építmény, az első építményünk, amit a természetből hozva építettünk. Én nagyon szeretem a fákat, mennyire sokkoló az, a számomra az, hogy kivágunk egy bokrot, letörünk egy ágat, kivágunk egy fát. Uh -huh. Fú, ez nagyon jó kérdés, és aminek örülök, hogy ez mindig előjön. Tehát, hogy vagy a pedagógus, nagyon sokszor a gyerekek, ha felnőttekkel csináljuk, akkor az egész csoport az, az elmond minket mindenféle gonosznak, hogy mit képzelünk, hogy csak azért, hogy egy tanulási folyamaton átmenjünk, amiben elkezdjük tanulni az építészet nyelvét, hogy ahhoz megölünk egy élőlényt. És én vissza szoktam kérdezni, hogy ők milyen foglalkozást szeretnének inkább, mert ha csak egy pár lapot, füzetlapot veszünk, és mondjuk egy 12-es ceruzakészletet használunk, nagyon izgalmas végig gondolni azt, hogy azok előállításához hány bokrot meg fát öltünk meg, vagy akár a célnának az előállításához. Tehát, hogy minden emberi tevékenységnek van energiafogyasztása. És most, hogy egyre jobban figyelünk a bolygóra, szerintem fontos, hogy, hogy ezt egyre többször tudatosítsuk, és ez célja is ennek a feladatnak, de én azt gondolom, hogy ennél kisebb ö, környezeti, lábnyomú ö, feladat, az nagyon kevés van. Tehát, hogy nagyon sokkoló, ugyanakkor, ha meg végig gondoljuk, ö, és akár egy tesi órához, ahol egy másik cipőt kell használnunk, tehát, hogy bármihez képest is, ö, viszonylag pici lesz az a fogyasztás. Meggyőztél. <gül> Na, ezek voltunk mára. Mi most építünk még itt tovább, de azzal már nem mutatunk titeket. Arra biztatunk titeket, hogy használjátok azt a teljes növényt, amit ö, lehetetek. Ez lehet akár a répának a hulladéka, amiből anya főz, hogyha nincsen olyan bokor, amit elértek. De egyébként ilyenkor tavasszal tisztítják a parkokat is, úgyhogy ha oda mentek, akkor azokból a hulladékokból egy-egy ágat elkérve el tudjátok már játszani ezt a ö, folyamatot, tudtok velünk együtt tanulni, úgyhogy mi most így építettünk, és ígérjük, hogy folytatjuk még, és építünk még együtt. Sziasztok! Sziasztok! Na, megszólalt. Szerintem ez ennyi.